放多少？有些方向。
สอบถามก็ยกมือถามได้เลยนะคะจากเล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้นะครับส่วนงานสำนักงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยดูแลพื้นที่ไหนอยู่บ้างนะครับก็คือบริษัท AS นะครับก็จะมีการแยกหน่วยงานภูมิภาคออกเป็นหกภาคหกภูมิภาคนะครับก็จะมีภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีสานนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ดูแลจังหวัดต่างๆที่อยู่ในในในแต่ละภาคของประเทศไทยนะครับโดยมีกรุงเทพและปริมณฑลแยกมาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็หลักๆเลยของอสำนักภูมิภาคภาคเหนือเนี่ยก็จะดูแลพื้นที่ทั้งหมด18จังหวัดภาคเหนือนะครับโดยจะมีชุมสายหลักๆอยู่6ชุมสายนะครับที่คอยดูแลอยู่นะครับอย่างในพื้นที่เชียงใหม่สำนักง,งานที่ที่เชียงใหม่ที่ตั้งอยู่เนี่ยก็จะดูแลจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและก็ลำพูนนะครับแล้วก็จะมี MC ย่อยออกมานะครับที่จังหวัดเชียงรายและดูแลพื้นที่จังหวัดพะเยาเพิ่มเติมด้วยนะครับถัดมาเป็น MC จังหวัดลำปางนะครับก็จะดูพื้นที่จังหวัดลำปางแพร่และก็น่านนะครับลงมาทางพื้นที่เหนือตอนล่างนะครับก็จะมีอ่าเรียกว่าชุมสายพิษณุโลกนะครับก็ดูแลจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์แล้วก็มีพิจิตด้วยนะครับออกไปทางฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีชุมสายเป็นชุมสายย่อยต่างนะครับก็ดูแลพื้นที่ตากับกำแพงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ชุมสายนครสวรรค์ก็จะมีจังหวัดนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยนาทอุทัยธานีนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะแยกเป็นชุมสายย่อยๆนะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ขึ้นขึ้นอยู่กับชุมสายถือถือว่าเป็นชุมสายภาคเหนือนะครับที่ดูแลพื้นที่จังหวัดภาคเหนืออยู่โดยมีสำนักงานหลักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม
บนเบื้องต้นนะครับพอไฟฟ้าเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีระบบที่เราจะต้องจ่ายไฟเพื่อให้กับอุปกรณ์ RF นะครับสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อที่จะออกอากาศให้ลูกค้าได้ใช้กันนะครับแล้วสถานีฐานจะสื่อสารข้อมูลกับชุมสายที่อยู่ที่ตึกที่สำนักงานได้ยังไงนะครับมันก็จะมีระบบเชื่อมโยงระหว่างสถานีฐานไปยังชุมสายนะครับก็คือตัวเน็ตเราก็จะเรียกว่าเป็นระบบสื่อสัญญาณหรือระบบทางสมิชชั่นนะครับก็จะมีทั้งระบบไมโครเวฟนะครับระบบไฟเบอร์ออปติกนะครับหรือ,อในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ระบบไฟเบอร์ออปติกหรือว่าไมโครเวฟไปไม่ถึงเราก็อาจจะใช้เป็นดาวเทียมนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับวิชาที่เราจะได้เรียนในภาควิชานี้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เอามาใช้โดยตรงนะครับซึ่งถามว่ามันมันมันก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องที่เราจะต้องได้นําไปใช้โดยตรงนะครับเพราะว่าส่วนงานที่ที่ที่เขาจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกนักวิจัยหรือว่าผู้ผลิตนะครับที่เขาจะต้องเอาความรู้พวกนี้ไปใช้ดีไซน์อุปกรณ์นะครับหรือว่ากำหนดสเปคขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในเน็ตเวิร์กนะครับแต่คือเราก็ควรจะต้องมีความรู้ทางทางด้านนี้อยู่บ้างนะครับพอหลังจากที่ทำตรงนี้มานะครับก็พี่ก็ขยับมาดูในส่วนงานที่เป็น radio operation นะครับ radio operation คืออะไรนะครับก็คือเป็นการทำงานที่เกี่ยวกับข้องกับการทำคอนฟิกูเรชันของค่าพาวิเตอร์ต่างๆตั้งสถานีฐานในชุมสายนะครับก็คือหลักๆเราทำงานกับคอมพิวเตอร์นะครับมีการคอนฟิกค่าพาวิเตอร์ต่างๆลงในชุมสายนะครับเพื่อให้สถานีฐานสามารถใช้งานได้นะครับอย่างเช่นค่าที่เราจะต้องกำหนดมีอะไรนะครับความถี่นะครับมีความที่มีโค้ดนะครับหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 2G 3G 4G นะครับซึ่งปัจจุบันไปถึง 4G s v a n c e ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังยังยังดูแลในใน,ในส่วนงานตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็เพิ่งจะมีทีมทีมน้องๆน,นะครับที่ที่เพิ่งจบจากที่นี่ไปนะครับเข้ามาร่วมงานกันเป็นเป็นทีมงานเดียวกันนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะได้แวะพาพามาแนะนําตัวนะครับได้เจอกันของหมูเลยเนี่ยค่ะถ้ามีปัญหามีเพราะอะไรที่มัน
ผิดปกติผิดจากนิสัยที่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเนี่ยค่ะก็จะมีการให้ทางของเอยเนี่ยเป็นทีมไอทีเขาก็จะไปวิเคราะห์ว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเกิดจากซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้พี่ก็จะเล่าให้ฟังว่านอกจากงานของ a อเอเองเนาะมันก็จะมีงานด้านสื่อสารอื่นๆที่รองรับกันไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีนอกจากงานที่ตัวเอเอทำเองก็จะมีงานที่เวนเดอร์ทำด้วยเราก็จะมีงานในส่วนของอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนที่แจ้งนะคะก็คืออย่าง AS นะคะก็คือคงขายเราเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะเราก็เลยคิดว่าในส่วนของออธุรกิจอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนนะคะมันก็ยังเป็นในส่วนที่พัฒนาได้แล้วก็คือมันก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์ให้ผู้ใช้นะคะได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วที่มันมากขึ้นเนาะเป็นเป็นไฟเบอร์ทูมาค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีพวกดิสโทคอนเทนที่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนติดเอเอสไฟเบอร์เนี่ยค่ะก็จะมีพวก a อสเพย์บอเอสเพย์หรือว่าพวกแอปต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นงานที่ a อเอสก็คือทำแต่แนวมาด้วยนอกจากงานโทรศัพท์มือถือปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเอาความรู้ที่เราเรียนไปด้วยแล้วก็อย่างถ้าเกิดน้องบางคนอาจจะเรียนไฟฟ้าแต่เก่งเขียนคอมพิวเตอร์เออเขียนโปรแกรมคอมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถไปอัดแอปพัฒนาในส่วนอื่นตรงนี้ได้ด้วยคือมันก็คือทุกอย่างได้ตายตัวอยู่ที่ว่าเราเรียนตรงนี้แล้วก็ไปทําแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะคือมันก็อย่างในโลกธุรกิจมันก็ต้องรองรับความต้องการของลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเอาความรู้ที่เราใช้เออที่เราเรียนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในได้หลายแล้วเป็นหลายแนวความถี่เท่าไหร่การวัด
เลชันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะได้เรียนกันอยู่แล้วในภาควิชาเราเนาะอ่าแล้วก็ในเรื่องของตัวสตรีมด้วยว่าคือมันขึ้นอยู่กับมือถือหรืออุปกรณ์ที่รองรับได้แล้วก็เกี่ยวกับชแนลวิดที่ให้นะคะว่าเราจะได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่อันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้แต่ว่าสอนไปยังไงคะก็น่าจะมีอยู่ในวิชาที่เรียนเหมือนกันก็คร่าวๆก็คือถ้าในส่วนของ Wi-Fi ก็ก็จะมีได้ใช้ในส่วนที่เรียนไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีในเรื่องของสมมติว่าจะติดคือถ้าเกิดเป็นในงานแลนเนาะไวไฟจะติดที่มิเตอร์เราเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอพีที่ใช้เป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรรองรับได้เท่าไหร่ระยะเป็นยังไงเนี่ยค่ะระยะที่ส่งสัญญาณควรจะติดตรงไหนอันนี้ก็คือเป็นงานที่วิศวะก็ต้องเป็นคนคิดเนาะเป็นทำแผนว่าติดตรงไหนอะไรไงลาบสายไฟเบอร์เป็นไงต้องมีสวิตกินตัวให้รองรับการใช้งานในเมเจอร์ได้เป็นพออะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็จะเป็นส่วนงานที่ของ Wi-Fi ก็จะเป็นมีประมาณนี้เนาก็ถ้า
ถ้าลองลองมาจำแนกดูนะครับว่าเซอร์วิสดัตตาที่ที่เราใช้งานอยู่นะครับทุกวันนี้เนี่ยที่เยอะที่สุดนะครับน่าจะเป็นสตรีมมิ่งนะครับจากจากข้อมูลที่ที่ได้มาตอนนี้เนี่ยยูทูบเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับประมาณเกือบ 40% นะครับลองลงมาก็จะเป็นเป็นเฟซบุ๊กนะครับสีแดงนะครับถัดลงมาก็จะเป็นไลน์นะครับนาเวอร์นะครับคืออินสแตนด์แมสเซจิงนะครับเป็นลายนะครับเส้นสีเขียวนะครับส่วนเรื่องเบราว์ซิ่งสตรีมมิ่งอะไรทั้งหลายก็จะก็จะลองลงไปนะครับคือจะเห็นจากตรงนี้ว่าบริการที่เป็นประเภทสตรีมมิ่งเนี่ยได้ได้รับความสนใจใช้งานเยอะเยอะขึ้นมากนะครับคือตามตามลักษณะของของคนเราเนี่ยยิ่งเหมือนกับว่ายิ่งเร็วยิ่งสดยิ่งทันเหตุการณ์เนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับคือจะยิ่งชอบนะครับก็คือแนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยีมันก็จะไปในแนวนั้นนะครับเพื่อให้ส่งข้อมูลได้เร็วนะครับแล้วก็ปริมาณมากๆนะครับก็จากกราฟตัวนี้นะครับก็ก็จะให้เห็นแนวโน้มของโลกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในยุคแรกๆนะครับที่โทรศัพท์มือถือเข้ามาเนี่ยเราก็จะเน้นในการใช้งานบริการที่เป็น voice เป็นหลักนะครับพอเริ่มมีประเภท data การส่งข้อมูลทางทางแบบไร้สายเข้ามานะครับเริ่มมี data traffic ปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่แนวโน้มของการใช้ voice เนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มมีดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหลายโทรศัพท์เราเริ่มเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะครับการบริโภคข้อมูลก็จะยิ่งก็จะเพิ่มขึ้นนะครับบอยก็จะยิ่งตกลงไปมากกว่าเดิมอีกนะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งนะครับที่ที่ที่คอยผลักดันการนี้นะครับเห็นมีหลายคนหลับนะอย่าเพิ่งหลับนะคะทุกคนนะคะหลับไปหลายคนแล้วก็ของพี่เซ่กับพี่โนสเนาะเขาก็จะพูดพูดถึงวิชาการนิดนึงแล้วของพี่ก็ก็พี่เขาพูดไปหมดละก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ถามก่อนละกันเดี๋ยวนี้คือน้องเข้าปีสองมานี่คือแยกสายอะไรใช่ไหมคะสื่อสาร cover เลยนี้ใช่ไหมยังเหรอคะอ๋อจะเริ่มจะเริ่มแยกสายเมื่อไหร่ปีสามตอนนี้ก็เรียนรวมๆก่อนใช่ไหมคะก็ก็เหมือนกันพี่ก็เหมือนกันตอนแรกก็พอเขาพอเขาภาคมาปุ๊บปีสองก็ยังไม่รู้หรอกว่าอยากเรียนอะไรก็รู้แค่ว่าเออเขามีกําลังจะสื่อสารนี้เนาะก็ได้ก็ได้เรียนทั้งคู่คือถ้าถ้าถามว่าแล้วทําไมพี่พวกพี่ถึงเลือกเรียนสายสื่อสารมาทํางานด้านนี้ก็จริงๆแล้วมันมันก็ต้องลองเรียนดูก่อนนะเนาะเราก็ถึงจะเริ่มรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบเราถนัดอะไรอย่างอย่างถ้าจำไม่ผิดตัว power ของปีสองจะเป็น machine ใช่ไหมเช่นเปล่าใช่เนาะก็ถามว่าอย่างอย่างสมมติว่าพี่อย่างเงี้ยพี่เรียนได้ไหมก็มันก็เรียนได้นะเพราะว่าเพราะว่าเราก็เรียนพื้นฐานแบบพื้นฐานวิศวะมาเหมือนกันไงเออมันก็เรียนได้ตัวสื่อสารก็เรียนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือพออย่างตัวพี่อย่างเงี้ยพอเริ่มพอเริ่มเรียนพวกตัวแบบ principle communication อะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเออพี่โอเคอ่ะพี่โอเคกว่าการเรียนพวกแบบ machine เครื่องจักรกลอะไรเงี้ยว่าอาจจะพี่อาจจะเป็นเพราะพี่เป็นผู้หญิงด้วยเนาะพี่ก็เลยรู้สึกแบบเออไม่ค่อยชอบแบบมันน่ากลัวอะไรเงี้ยก็เลยถ้าถามว่าพี่พี่ก็คงจะไม่บอกเนาะว่าเอ้ยน้องมาเรียนสายสื่อสารเถอะมันดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวน้องเองเนาะว่าแบบเอ้ยเราถนัดไหมเราชอบหรือเปล่าเราเราเรารู้สึกยังไงกับมันนะเออเรียนแล้วโอเคอะไรอย่างนี้มากกว่าลาสที่จะเสริมก็คือก็คือเวลาเราทํางานจริงอย่างเงี้ยเราจะเอาความรู้ที่เรียนเนี่ยผู้ทฤษฎีอย่างเงี้ยมาใช้ในการทํางานยังไงอันนี้อันนี้พี่อาจจะพอยไปทางสายสื่อสารนิดนึงเนาะถ้าถ้าถ้าเกิดน้องๆที่สนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพาวเวอร์อะไรมีก็ก็ขอโทษด้วยนะคะพอยมาทางนี้นิดนึงก็น้องๆอาจจะเคยได้ยินแบบ
พวกรุ่นพี่หรือว่าเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาชอบพูดกันนะว่าเออในทฤษฎีกับปฏิบัติจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกเงี้ยไอ้ตัวนี้ไม่เห็นต้องเรียนเลยเรียนไปก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยได้ยินกันใช่ปะเออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในแง่ของการทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนรู้ทฤษฎีมาก่อนเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบเออเราเราเข้าใจในงานที่เราทําอ่ะแล้วเราก็จะแบบเวลางานเราเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบวิเคราะห์ได้ไวขึ้นแก้ปัญหาได้ไวขึ้นนะคะเหมือนกับว่ามันมีแบบมันมีซิสเต็มทิงกิ้งมีอะไรแบบนี้ที่ทําให้เราแบบไปเข้าใจเข้าใจในงานที่เราทําอยู่อ่ะแบบไม่ใช่ว่าเออเกิดปัญหาก็เออไม่เป็นไรให้ให้รุ่นพี่แก้ไปไม่ไม่แก้ไม่ทําอะไรแค่กูไม่ได้เนาะก็คือและอย่างและอย่างพวกพี่เนี่ยมามาแนะแนวเรื่องการทํางานด้านสายสื่อสารถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาเอางี้ดีกว่าเวลาที่พูดถึงวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างเงี้ยทุกทุกคนเลยส่วนใหญ่พ่อคุณแม่ที่บ้านก็จะนึกถึงอะไรนึกถึงการไฟฟ้าถูกปะพ่อแม่พี่ก็เหมือนกันคิดว่าแบบลูกมาเรียนไฟฟ้าลูกต้องได้เข้าทํางานเอ,อการไฟฟ้าก็พอพอก็พอพอก็พอนออะไรเงี้ยแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วพอเรามาเรียนเราก็รู้ใช่ปะว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แค่นี้นะมันก็มีทางอื่นที่ต้องไปมีทางด้านโทรคมนาคมที่พี่พพี่ทําอยู่มีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มีมีอีกหลายๆแบบค่ะบางคนก็อาจจะแบบเรียนไฟฟ้าแต่ว่าเก่งด้านงานเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไปเป็นแบบทำงานกับพวกเ,เขียนโปรแกรมแบบซิสเต็มแอดมินอะไรทำนองนี้อะเนาะซึ่งซึ่งซึ่งมันก็มีเนะี่ยซึ่งมันก็มีมีแนวทางไปได้หลายทางนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่ที่สงสัยว่าแล้วทำงานด้านสายสื่อสารเนี่ยมันเออมันโอเคหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าเนี้ยคะ่ะก็คือพี่ก็จะบอกว่าอย่างที่พี่เซ่กับพี่โรสพูดไปอะคะ่ะว่าระบบการสื่อสารเนี่ยมันมีการพัฒนามาตลอดเวลาค่ะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างโทรศัพท์อย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเป็น 1G ทันกันหรือเปล่าไม่ทันเนาะพี่ก็ไม่ทัน 1G เมื่อก่อนโทรศัพท์ถ้าถ้าเคยได้ยินเนาะพอรุ่นพ่อรุ่นแม่ลุงป้าอะไรเงี้ยจะบอกว่าโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโทรศัพท์รุ่นกระเป๋าหิ้วเป็นแบบรุ่นกระดูกหมาอะไรเงี้ยพี่พี่ก็ไม่ทันเหมือนกันนะขอเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็มีการพัฒนามันเป็นระบบ 2G ระบบ GSM อย่างล่าสุดเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วก็เป็น 3G ถูกไหมคะตอนนี้ก็เป็น 4G LTE ก็มีการรับส่งข้อมูลไปขึ้นตอบสนองอความต้องการในการใช้ของคนปัจจุบันถูกไหมเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบมีมือถือเครื่องเดียวอะก็ทำให้ทุกอย่างโทรศัพท์แชทซื้อของออนไลน์คือ everything อะ everything ในโทรศัพท์เครื่องเดียวอะทุกปากขนาดบางคนแบบโทรศัพท์อะฟังก์ชันมันคือโทรศัพท์อย่างเงี้ยน้องจะขอไลน์คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการอ่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กถูกไหมโซเชียลเน็ตเวิร์กใครถ่ายรูปใครแชร์ใครอัพอะไรก่อนเนี่ยเออก็คือวินคือชนะเนี่ยใครไวก่อนใครได้อะไรอย่างงี้แล้วอย่างระบบสื่อสารอีกแบบหนึ่งที่พี่โรสพูดไปเนาะก็คืออินเทอร์เน็ตจากเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นแบบอินเทอร์เน็ตบ้าน 56K อะทันกันใช่ปะเน็ตบ้านฟรีอะจากตอนนี้ก็กลายเป็นก็กลายเป็นเน็ตความเร็วสูงเนาะเป็นอย่างของ TAS ก็จะเป็นให้บริการไฟเบอร์เน็ตค่ะก็ก็น้องๆก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมันมีการแบบพัฒนาแบบให้ให้ไวขึ้นให้ให้ใช้งานแบบแบบตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานได้มากขึ้นนะคะก็เมื่อกี้พี่เซ่ก็พูดไปแล้วก็คือเป็น IoT เนาะอินเทอร์เน็ตของจริงนะคะก็ตอนนี้แล้วค่ะก็จะบอกน้องๆว่าเนี่ยในในระบบด้านการสื่อสารเนี่ยมันมันมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะบางคนก็แบบเฮ้ยเรียนสื่อสารตกงานหรือเปล่าคือคือไม่ตกงานแน่นอนค่ะคือมีนะคือพี่มั่นใจได้เลยว่าถ้าน้องเรียนทางด้านสายสื่อสารเนี่ยคือมันมันมันมีตลาดงานรองรับไปหลายรูปแบบค่ะขึ้นอยู่กับว่าเออน้องน้องชอบงานแบบไหนอย่างเมื่อกี้พี่โรสก็พูดไปแล้วว่าเอออย่างโอเปอเรเตอร์หลักๆของเมืองไทยนะคะที่เป็นเอกชนก็มีสามเจ้าเนาะสีเขียวสีฟ้าสีส้มก็รู้กันอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆแบบเอ้ยไม่โอเคอะ่ะไม่ชอบระบบเอกชนที่
โอเปอเรเตอร์3เจ้าที่เป็นเอกชนนะคะของรัฐวิสาหกิจอีก2เจ้าเนี่ยมันก็จะมีแบบบริษัทซัพพลายเออร์ค่ะซัพพลายเออร์ที่ทํางานให้โอเปอเรเตอร์พวกเวนเดอร์เช่นอันนี้ผู้เชื่อแล้วกันเนาะเช่นบริษัทหัวเว่ยที่เป็นของจีนนะคะ ZTE n o k i a Cement อีลิกสันอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นซัพพลายเออร์ที่ทํางานให้กับให้กับโอเปอเรเตอร์3เจ้านะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจสองเจ้านะคะหรือว่าน้องๆคนไหนที่แบบไม่อยากทํางานที่ไทยอะ่ะแบบเก่งภาษาอะไรอย่างนี้ก็อย่างถ้าได้ภาษาจีนก็ไปทํางานที่หัวเว่ยก็ได้นะคะที่หัวเว่ยก็ไม่ใช่แค่ที่จีนนะเขาก็จะมีที่มาเลเซียสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องสนใจหรือไม่ก็ไปทํางานที่ญี่ปุ่นก็ได้นะโดโคโมะอะไรอย่างนี้ถ้าเก่งภาษาเนาะแล้วก็เมื่อกี้ส่วนใหญ่พี่จะพูดไปถึงทางงานทางด้านเรดิโอนะคะทางด้านอาเก็ถ้าน้องคนไหนสนใจทางด้านเรื่องของ t r a n s m i s s i o n เรื่องไฟเบอร์ออปติกอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีมีซัพพลายเออร์ของ TFU ที่ที่ที่ตอนนี้เขาเป็นซัพพลายเออร์ให้ทางให้ทางบริษัทที่อยู่นะคะก็เขาจะดูแลเกี่ยวกับพวกระบบ t r a n s m i s s i o n ไฟเบอร์ออปติกอะไรเงี้ยค่ะ TFU ก็จะเป็นในเครือของฟูจิกุระรู้จักไหมฟูจิกุระที่อยู่ลำพูนค่ะก็ตามนี้เนาะก็ก็ก็พูดให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าเอ่อตลาดตลาดงานทางด้านสื่อสารเนี่ยมีรองรับอยู่ละที่พวกพี่มาเนี่ยก็คือ,อามาแชร์ข้อมูลในส่วนของด้านฝ่ายงานสื่อสารนะคะว่าเอ้ยมันก็ไม่จําเป็นหรอกที่แบบเราเรียนไฟฟ้ามาเราจะต้องแบบเข้าการไฟฟ้าให้ได้อย่างเดียวถูกไหมอ่าแต่ว่าแต่นี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องแต่ละคนเนาะว่าว่าเออเรียนแล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงนี้นะคะก็ก็หวังว่าน้องๆจะแบบมีไอเดียเพิ่มขึ้นเนาะส่วนใหญ่พี่พี่ก็รู้แหละว่าเออเรียนไฟฟ้าก็เรียนกําลังทํางานด้านการไฟฟ้าอะไรเงี้ยน้องๆอาจจะเป็นภาพไม่ออกแง่ว่าเราเรียนสื่อสารเขาไปทํางานอะไรกันอะไรอย่างนี้เออแล้วก็นิดนึงนะคะพอดีพวกพี่สามคนเนี่ยนางานที่พวกพี่สามคนทําเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานงานที่อยู่ในออฟฟิศงานหน้าคอมส่วนใหญ่เนาะอย่างพี่โลก็จะดูพวกแบบเอ่อแอคทิวิตี้แมネจเมนต์พี่เซ่ก็จะเป็นเอ่อเน็ตเวิร์กมอนิเตอร์ดิ้งนะคะพี่เซ่เขาจะคอยแบบมอนิเตอร์ดูเน็ตเวิร์กดูฟอลดูอะไรเนี่ยของพี่ก็จะเป็นงานด้านวางแผนถ้าแบบน้องบางคนที่แบบไม่ชอบงานนั่งออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบชอบแอดเวนเจอร์ชอบออกไปเปิดหูเปิดตาอะไรเงี้ยค่ะงานเขาก็จะมีงานที่เรียกว่าเป็นงานไดรฟ์เทสนะคะก็คือก็คือออกไปเทสสัญญาณข้างนอกเนี่ยค่ะตรงไหนที่สัญญาณมีจุดบอดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คอยเก็บล็อกข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็ส่งต่อให้กับทางทางพี่เนี่ยคะที่เป็นอยู่ทีมงานบางแผนอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะได้ออกไปขึ้นเขาลงห้วยไปตามป่าตามเขาไปได้เทสัญญาอะไรเงี้ยบางคนที่ชอบท่องเที่ยวไม่ชอบอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นทีมทีมออปติมิเซชันทีมนี้ก็คือทีมนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะคอยแบบเอ่อคือคือทำงานคล้ายๆกับการไดรฟ์เทสค่ะแต่ว่านอกจากที่เขาจะไปเก็บวัดสัญญาณอย่างเดียวแล้วเนี่ยเขาจะทําการวิเคราะห์ด้วยว่าเออจุดนี้อย่างอย่างเขามาที่ตึกเนี่ยเฮ้ยตึกนี้สัญญาณอ่อนเฮ้ยทำไมสัญญาณอ่อนเอ๊ะเสาอากาศที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนทําไมสัญญาณตรงนี้ไม่ดีทําไมแบบลูกค้าคอมเพนอะไรเงี้ยค่ะพี่พี่พี่กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ในการหาวิธีแก้ไขทําให้สัญญาณในตึกเนี่ยแรงขึ้นไวขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็อ,อีกส่วนหนึ่งก็คืองานด้านฟิลเมนเทนเนนซ์ที่พี่เซ่ที่พี่เซ่เขาแนะนำว่าเขาเคยทําอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ต้องออถ้าถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือคอยออกไปซ่อมสถานีฐานนะคะไปเช็คไปเช็คความเรียบร้อยของสถานีฐานให้อยู่ในความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาค่ะประมาณนี้ก็ก็ไม่ใช่ว่าเรียนสื่อสารแล้วนั่งหน้าคอมอย่างเดียวเนาะก็มีแบบได้ออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างอันนี้แล้วแล้วแต่คนชอบค่ะก็ก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าน้องๆจะแบบมีไอเดียได้รับข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆแบบต้องการความช่วยเหลือทางด้านงานสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พวกพี่ก็ยินดีใจความช่วยเหลือนะคะสอบถามปรึกษาหาหัวข้อทำโปรเจกต์ทำอะไรแบบนี้เนาะก็ก็ติด
น้องผู้หญิงเนี้ยมีใครกังวลไหมว่าแบบฉันเรียนวิศวะเราเขาจะรับฉันไหมวิศวะต้องรับผู้ชายหรือเปล่าเนี้ยคืองานมันก็มีหลายประเภทเนาะงานแบบแล้วแต่อย่างที่พี่พิมพ์บอกแต่งานออกไปเอาไซออกไปหน้างานทําแบบตักแดดตักลมปุมคนงานก็มีนะคะเพื่อนพี่ที่เป็นผู้หญิงปุมคนงานได้ที่เป็นผู้ชายหมดเลยเนี้ยก็ก็ปุมได้นะคือมันไม่เกี่ยวว่าเป็นผู้หญิงชายแล้วจะปุมงานกันไม่ได้แล้วก็งานที่แบบถ้าชอบคอนฟ lict การทําหน้าคอมงานอะไรเงี้ยตรงมันก็มีมีงานหลายสไตล์อะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าพี่ว่าอยากให้แบบคือท่านคืออย่างน้องๆเนี่ยโชคดีน้องคือเดี๋ยวนี้เอ่อข้อมูลหรือว่าอาจารย์เนี่ยก็เปิดโอกาสให้แบบน้องๆได้มาลุกกันก่อนว่าสื่อสารคืออะไรกําลังคืออะไรน้องเซิร์ชอินเทอร์เน็ตน้องก็เจอว่าอะไรสื่อสารอะไรกําลังอะไรเงี้ยน้องมีเอ่อมีเวลาในการคิดตัดสินใจน้องแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ตัวที่น้องเรียนเนี่ยน้องก็จะได้รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยประมาณไหนน้องชอบแนวไหนแต่ถ้าถ้าเกิดน้องกังวลเรื่องงานเรื่องอนาคตเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าคือมันมีงานรองรับอยู่แล้วก็งานนี้ถ้าไม่เลือกงานคือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละบุคคลอ่ะคือถ้าถ้าไม่เลือกงานงานมีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ที่บอกว่าเราเลือกงานเปล่าแล้วถ้าบอกแทนเรื่องค่าตอบแทนเหรอคะจริงจริงแล้วจริงๆแล้วเราเราเรียนวิศวะเนาะเราเรียนวิศวะไม่ว่าจะสาขาไหนเนี่ยคือคือค่าตอบแทนของวิชาชีพของเราเนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งอยู่ละขึ้นอยู่กับว่าเราเรามีเงื่อนไขอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้าเราอยากที่จะได้ค่าตอบแทนสูงๆเราก็อาจจะต้องแลกการที่เราอาจจะต้องอยู่ไกลบ้านทํางานหนักถูกไหมถ้าเราอยู่ไกลบ้านเนี่ยเราได้ค่าตอบแทนสูงก็จริงแต่เราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมีเสียค่าที่พักค่ากินค่าอยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่าถูกไหมแต่ว่าถ้าบางคนถ้าบางคนแบบอ่าโอเคค่าตอบแทนไม่สูงมากเท่าเพื่อนๆเ,เนาะเพราะว่าแบบเป็นจบมาต้องมีการแบบคุยกันอยู่แล้วไอ้แกทําที่ให้เงินเดือนเท่าไหร่ฉันอยู่ที่นี่ฉันได้เงินเดือนแค่นี้เองโอ้ยดูเพื่อนคนนั้นดิได้เงินเดือนตั้งเท่านี้แน่อะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่ามันมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะถ้าสมมติว่าเราได้ได้ทํางานใกล้บ้านแล้วเราก็คิดว่าโอเคค่าตอบแทนเท่านี้มันเหมาะสมละก็ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละคนมากกว่าเนาะอย่างที่บอกเนาะคือถ้าเกิดสมมติว่าน้องอยากได้ค่าตอบแทนสูงๆเนี่ยค่ะแนะนําไปทําแบบทําเป็นเบนเดอร์เนาะจะได้ค่าตอบแทนสูงแต่ว่าก็ต้องทํางานหนักก็คือก็ต้องแลกกันนะคะก็คือมันไม่มีงานไหนที่งานสบายแล้วได้เงินเยอะอันนี้วิจริงก็คือคำว่าเขาได้เงินเยอะไหมได้เงินเยอะแต่เขาเหนื่อยไหมเหนื่อยคือทํางานตลอดเวลาไม่มีไม่มีเรื่องงานห้ามงครึ่งไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือต้องทําจนกว่างานเสร็จแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของโอทีเรื่องอะไรอะไรพวกนี้มันก็จะมีอยู่แล้วเนาะทุกบริษัทเป็นปกติค่ะอย่างแล้วอย่างทํางานเบนเดอร์ที่พี่โรสบอกนะเบนเดอร์ก็คือเช่นหัวเว่ยแซดีที่ทํางานให้กับเอเอสนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะเขาก็เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้อยู่ที่ที่หนึ่งตลอดนะก็คือได้ค่าตอบแทนสูงอย่างบริษัทอาจจะส่งให้ให้น้องมาทํางานที่เชียงใหม่สัญญาหนึ่งปีหมดหนึ่งปีปุ๊บน้องอาจจะได้เวียนไปอยู่ขอนแก่นอีกหนึ่งปีอยู่ขอนแก่นเสร็จอาจจะได้ไปอยู่ภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องค่าตอบแทนเนี่ยก็สูงเพียงแต่ว่าน้องอาจจะแบบได้ท่องเที่ยวทั่วไทยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะบางคนอาจจะชอบแบบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ที่ตอบตรงคำถามไหนหรือว่าหรือว่าอยากรู้อย่างอื่นอีกไหมคะสวัสดิการอะไรนี้อ๋อมีอยู่แล้วมีสวัสดิการทุกบริษัทอยู่แล้วค่ะมีโบนัสถ้าถ้าอยากรู้ตัวได้จริงๆต้องหลังไหมมีคำถามไหมคะครับครับพอถามลักษณะงานของตัวเอเอกับโมเวยที่มันต่างกันมาไหมครับลักษณะงานหรอคะกับหมอเวยไม่ต่างใช่ไหมคะพี่เซ่พี่เซ่ตอบไปคือจุดจุดต่างหลักๆที่มองเห็นเลยคือหมอเวยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโปรดักเนาะเขาก็จะขายขายโปรดักประเภทอ่าอาร์เอฟพวกเอ่อค
ดูอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเน็ตเวิร์กนะครับก็คือตัวนี้เขาเป็นผู้ผลิตหลักหนึ่งนะครับแต่คือเขาก็จะมีขายในส่วนที่เป็นเซอร์วิสด้วยนะครับอย่างเช่นเข้ามาช่วยทับเบิลชูตติ้งให้นะครับเข้ามาทำคอนฟิกให้นะครับมีเฮลเช็คดูดูหมายถึงว่าดูดูประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของเน็ตเวิร์กว่าตอนนี้มีคุณภาพอยู่ระดับไหนนะครับก็คือต่างกับ AS ไหมก็คือถ้าถ้ามองในในแง่ของของการทำงานแล้วเนี่ยไม่ต่างกันนะครับแต่คือถ้าถ้าจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะครับเหมือนโหเบยก็เป็นลูกค้าเหมือน AS ก็เป็นลูกค้าโหเบยอีกตอนหนึ่งนะครับก็คือซื้อของนะครับแล้วก็อขอมีเซอร์วิสมีเอนะครับให้มาช่วยช่วยช่วยดูแลในเบิกให้ในในด้านหนึ่งนะครับอย่างเวลาจะมีการอ่าโฮเบิร์มีการผลิตโปรดักต์ลายใหม่ขึ้นมานะครับเขาก็จะมีฟีเจอร์ใหม่มานําเสนอว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถอ่าคอมไบน์ความถี่2ความถี่นะครับเพื่อให้สามารถใช้งานอ่าสามจีได้ใน2ความถี่ของการได้ความถี่ได้ได้ความเร็วได้แบนด์วิดทูฟูดอะไรที่มากขึ้นอะไรประมาณนี้เขาก็จะนําฟีเจอร์พวกนี้เอามานําเสนอแล้วคือ AS ก็จะมาคอยดูว่าเอ,อ้ยตัวนี้มันสามารถใช้กับเน็ตเวิร์กเราได้ไหมสปอร์ตความถี่ในมือที่เรามีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ก่อนที่จะนํามาอิมพิเมนต์ในระบบเนี่ยเขาก็จะมีแ lap นะครับอย่างโฮเวิร์ดเขาก็จะมี lap ที่คอยเทสอุปกรณ์พวกนี้ในซีนารีโอต่างๆนะครับตามที่ AS ลองขอแล้วก็รีพอร์ตให้ว่าโอเคพอโปรดักต์ตัวนี้เอามาใช้กับเน็ตเวิร์กของ AS แล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเขาก็จะรีพอร์ตกลับมาแล้วคือ AS ก็จะมีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแล้วก็บางทีการซื้อโปรดักต์ก็จะมีเซอร์วิสแทนมาด้วยนะครับเพราะว่าจะมาคอยคอนฟิกให้แนะนําให้อะไรประมาณนี้ครับเสริมนิดนึงก็คือจริงๆแล็บที่ของเอ็มก็มีค่ะแต่ว่าที่ผมพาดไปที่ลับของ AS เองค่ะที่ว่าเราจะเทสอย่างรอดมีหลายเวนเดอร์เนาะเป็นโมเบิลเป็นเซทีเป็นโนเกียอย่างเงี้ยเอสก็ต้องมาเทสในแ l บก่อนว่าแล้วถ้าเอาอีกหลายๆยี่ห้อเนี่ยมาต่อรวมกันเนี่ยจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีแ l บที่ทําตรงนี้ด้วยแต่ว่าจะอยู่ที่ส่วนกลางอุปกรณ์ยี่ห้อไหนให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดนะคะเราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์ของยี่ห้อเจอด้วย
เออคุยกันเขาก็เออผมรู้สึกว่าวิทยุการบินเป็นแบบทํางานแปลกมากเลยก็คือทํางานเข้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีใครอยู่แถววิทยุการบินเลยแก้ไขได้นะแต่ถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกทํางานสักสิบห้าวันแล้วหยุดสิบห้าวันหยุดสิบห้าวันเลยนะครับแต่ว่าคุณจะช่วงทํางานนี้ต้องมามาได้ตลอดไปไหนไม่ได้แล้วก็เข้าใจว่าเงินเดือนดีมากนะสวัสดิการดีมากนะครับสมัยผมเรียนเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราไปทํางานวิทยุการบินได้ครับน้องๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ถามหลังไม้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
ก็ในนามของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับขอบคุณเรียกว่าอะไรเสกเก่าทั้งสามท่านนะครับผมพูดให้อีกทีได้ไหมครับจริงปีที่แล้วหัวอวยมาแต่ว่าสึกจังหวะมันไม่ได้ถ้าปีนี้เข้ามาอีกเดี๋ยวผมแจ้งข่าวนะครับใครสนใจอวยน่าสนใจมากไปฟังมารู้สึกโอ้ถ้าย้อนเวลาไปได้นี่เราคงจะตัดสินใจใหม่หรือเปล่าขอบคุณมากเดี๋ยวจะชิมชิลิก่อน